ക്യാമറയ്ക്ക് പിറകിൽ നടക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളാരും കാണാതെ പോകുന്ന കുറേ കാണാൻ കാഴ്ചകളാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തീർച്ചയായിട്ടും മുഴുവൻ കാണുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഒരു മൂന്നാല് മാസമായിട്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ജോലിപരമായ തിരക്കും മറ്റു പല പേഴ്സണൽ കാരണങ്ങളാലും ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് ഏതാണ്ട് മൂന്നാല് മാസത്തോളമായിട്ട് വീഡിയോസ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കുവൈറ്റിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും നാട്ടിൽ പോയ സമയത്തും വെക്കേഷനിലായിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പലതും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് പോലുമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്ന ഏതാനും വീഡിയോസ് സെലക്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് വീഡിയോസ് റീ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂട്യൂബിലെ ഒരു തുടക്കക്കാരെന്ന രീതിയിൽ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ട് വളരെയധികം നന്ദിയോടെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് തുടർന്നും എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകളും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് യൂട്യൂബ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങി എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാധ്യമങ്ങളും നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് എവിടെയും എന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അതിൻ്റെതായ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഉണ്ടാനും എന്നാൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ സമയം നമ്മളെ ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് മുമ്പിലായിരുന്നു അത് അവരവരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പം വാർത്താധിഷ്ഠിത പരിപാടിയാവാം ചിലപ്പോൾ ഇവൻസ് ആവാം മ്യൂസിക്കൽ ഷോ ആവാം സിനിമകളാവാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലും എന്നാൽ ഇന്ന് ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ സ്വീകാര്യത കുറഞ്ഞു എന്നല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ പോലും കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മളെ സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടാതെ നമ്മൾ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിഷ്ടം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന ടി വിയിലോ നമ്മുടെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലോ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിനെ പല രീതിയിലായിരിക്കും ഓരോ ആളുകളും അതിനെ നോക്കി കാണുക ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മ്യൂസിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ആ കാണുന്ന വിഷ്വലിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആ കേൾക്കുന്ന ആ ഒരു മ്യൂസിക്കിനായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക മറ്റു ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കാണുന്ന വിഷ്വലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സെറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആകർഷണം അതിൻ്റെ ആർട്ട് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും മറ്റു ചില ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടാവുക എന്നാൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു മേഖലയിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നല്ലേ അതായത് ഒരു തത്സമയ വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഗാ ഷോ ഒരു തത്സമയ പരിപാടി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ ടി വിയിൽ ഇരുന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ലൊക്കേഷനിൽ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഏതാണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ സെക്കൻഡ് ഡിലേയിൽ നമ്മളെ വീടുകളിലിരുന്ന് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തതയോടെ നല്ല ദൃശ്യ മികവോടെ അതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് ഓവർലേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഇതിരുന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എത്ര പേര് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത്രയും സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഇത്രയും ജോലി കഴിഞ്ഞ് പല രീതിയിൽ പല ആംഗിളുകളിൽ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ക്യാമറകൾ ഏരിയൽ ഷോട്ട് ഡ്രോണ് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഒരുമിപ്പിച്ച് ക്രോഡീകരിച്ച് നമ്മളെ വീടുകളിൽ ഇത്രയും സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതെത്തുന്നതെന്ന് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ ജോലിക്കാർ അവർ എല്ലാവരും ഒരേ മനസ്സോടെ ഒരേ ചിന്തയോടെ ഒരേ രീതിയിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമ്മളുടെ ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഷോ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാമറയ്ക്ക് പിറകിൽ നടക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളാരും കാണാതെ പോകുന്ന കുറേ കാണാൻ കാഴ്ചകളാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തീർച്ചയായിട്ടും മുഴുവൻ കാണുക അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ ടെക്നീഷ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മേഖലയെ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എടുക്കുന്ന ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ആ ജോലി ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച ആളേക്കാൾ
ക്യാമറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാമറമാനിലോട്ട് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറേ സ്റ്റാഫുകൾ കുറേ അധികം തൊഴിലാളികൾ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ കാബ്ലിങ്ങിനും അതിൻ്റെ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ക്യാമറകളുടെ സാധാരണ നമ്മൾ ചുമ്മാ ക്യാമറ ക്യാബിളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിന് എൻജിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വന്ന് ഓരോ ക്യാമറയും അതിൻ്റെ ഇതും ഡി ഒ പിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അത് പൊസിഷൻ ചെയ്ത് ക്യാമറയൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഡി ഒ പി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈറ്റ് എൻജിനീയറിംഗ് ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ഈ സൗണ്ട് കൺട്രോൾ വീഡിയോ എഡിറ്റർ ഓൺലൈൻ എഡിറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ പല ക്യാമറകളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടാകും അതാണ് ഓൺലൈൻ എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡി മെയിൻ ഡി ഒ പി ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ വെളിച്ചം പോരാ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അവിടെ തത്സമയം ഇവൻറ്റ് കാണുന്നതിനേക്കാളും അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഫേസിൽ വെളിച്ചമില്ല അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് എൻജിനീയറോട് നമ്മൾ ഡി ഒ പി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അവിടെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ലൈറ്റ് അല്പം കൂട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദത്തിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സൈഡിൽ ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞു കാണാം അത് ഡി ഒ പി അവർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ കണക്റ്റഡായിട്ട് സൗണ്ട് ലൈറ്റ് വിഷ്വൽസ് ഡയറക്ടർ സ്റ്റേജ് മാനേജേഴ്സ് ഇവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യാമറ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് ഓരോരുത്തരുടെയും അവരവരുടെ പൊസിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഡി ഒ പി നമ്മൾ ഡയറക്ടർ ഓട്ടോ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വിയിലെ ക്യാമറ ചീഫ് പ്രമോദ് സാറാണ് അപ്പോൾ പ്രമോദ് സാറ് നമ്മുടെ ക്യാമറ ചെയ്യുന്ന ആളിന് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ക്യാമറ മെന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ ഒരു ആംഗിൾ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടി വി പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ പാട്ട് പാടുന്നു അപ്പോഴേക്ക് ഒരു കീബോർഡിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം വരുന്നു അപ്പോഴേക്ക് ആ കീബോർഡ് ഇതിനൊക്കെ ഓരോ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ക്യാമറകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഒപ്പം മ്യൂസിക് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്യാമറമാരും അവരുടേതായ ഐഡിയ ആ ഡയറക്ടറുടെ ഐഡിയയോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ ഇവൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റാണ് ജിബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ജിബ് ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എൻ കുവൈറ്റിലെ എൻ ബി ടി സിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ടാർജറ്റ് മീഡിയയുടെയും ഓസ്കാർ മീഡിയയുടെയും ഇവിടെ വളരെയധികം പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് ഓസ്കാർ മീഡിയ അങ്ങനെ ഓസ്കാർ മീഡിയയും ടാർജറ്റ്സ് ഇവൻസും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാനും ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വിയിലെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ജിബ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ജിബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇവൻറ്റുകളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് ജിബ് ഈ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ ഈ വലിയ ഒരു ആമിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറ റിമോട്ട് വഴി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അതാണ് ജിബ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാമറകൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ നമ്മളെ കല്യാണ വീടുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ക്യാമറകളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്യാമറ രീതി അതായത് ക്യാമറ ഓപ്പറേഷൻ രീതിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതായത് ഇ എൻ ജി സ്റ്റുഡിയോ ക്യാമറകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ക്യാമറകൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യാമറയിൽ ക്യാമറമാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രെയിമും അതിൻ്റെ ഫോക്കസിങ്ങും സൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് വെളിച്ചം കളറ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ റൂമിലായിരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാവുക കൺട്രോൾ റൂമിൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂം ഉണ്ടാവും അതല്ലാത്ത ഇതുപോലുള്ള കേസുകളിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒ ബി വാൻ നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് വാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാറിൽ നമ്മുടെ മിക്സറും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു രീതി നമ്മൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എടുത്തു
പറയുന്ന ഈ കേബിൾ വഴിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഒ ബി വാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മിനിമൽ സെറ്റപ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഒ ബി വാനിൽ മൂന്ന് പേരായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാൾ ഓൺലൈൻ എഡിറ്റർ ആയിരിക്കും ആയാളായിരിക്കും ഈ ഏത് ക്യാമറകൾ ഏത് സമയത്ത് വേണമെന്ന് നമ്മുടെ പാട്ടിൻ്റെ വീട്ടിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് അതായത് ഓൺലൈൻ എഡിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരാൾ അതായത് ഓൺലൈൻ എഡിറ്റർ ചില സമയങ്ങളിൽ എഡിറ്റർ വേറെ സ്വിച്ചർ വേറെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് എഡിറ്റർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്വിച്ചർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ ഇതുപോലുള്ള മിനിമൽ സെറ്റപ്പിൽ എഡിറ്ററും സ്വിച്ചറും ഒരാൾ തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഡി ഒ പി ഉണ്ടാവും ആ ഡി ഒ പിയുടെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വരുന്ന എല്ലാ ആറോ ഏഴോ ക്യാമറകൾ ഒരേ കളറാണോ ഒരേ ലൈറ്റാണോ ഒരേ വെളിച്ചമാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുക ആ ടെക്നീഷ്യന് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ഇത്രയും ക്യാമറമാൻമാർ തമ്മിൽ ഡി ഒ പികൾ തമ്മിൽ എഡിറ്റർ തമ്മിൽ ഇവർ തമ്മിലൊക്കെ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ വഴി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഈ വളരെ ലൗഡായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇടയിലും നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴി വെച്ചിട്ട് ക്യാമറമാർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവാം അവർ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ജോലിക്കിടയിൽ തമാശകൾ പറഞ്ഞിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറുന്നുണ്ടാവാം സഹായിക്കുന്നുണ്ടാവാം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളറിയാതെ നമ്മളൊരു ഷോ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാലോ അഞ്ചോ സെക്കൻഡ് ഇടവേളയിൽ അവിടെ തത്സമയ പ്രോഗ്രാം എത്തുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം അങ്ങനെ ഈ കൺട്രോൾ റൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡി ഒ പിയുടെ നിർദ്ദേ മെയിൻ ഡി ഒ പിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് കൺട്രോൾ റൂമിലുള്ള ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ കൺട്രോൾ റൂമിലുള്ള എഡിറ്ററുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഡി ഒ പിയുടെ ഇവിടെയുള്ള ഡയറക്ടറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരിച്ച് ക്യാമറമാൻമാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആ ക്യാമറമാൻമാർ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരുടെ ആ രീതിയിൽ അവരവരുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് മൂഡിനനുസരിച്ച് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭംഗിയുള്ള ഫ്രെയിമുകൾ നമുക്ക് എടുത്തു തരുന്നു ഈ ഭംഗിയുള്ള ഫ്രെയിമുകളിൽ നിന്നും ഓൺലൈൻ എഡിറ്റർ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഫ്രെയിമുകൾ അവരുടെ മ്യൂസിക്കിനനുസരിച്ച് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ സ്റ്റുഡിയോയിലോട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് വഴി അയക്കുന്നു ആ സാറ്റലൈറ്റ് വഴി അയച്ച വിഷ്വൽസ് നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ഗ്രാഫിക്സ് അതായത് ടി വി ലോഗോ നമ്മുടെ താഴെ കൂടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ചാറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രോളിംഗ് ലെയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരസ്യ ലെയറുകൾ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ച് പരസ്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേറെ കുറേ ആളുകൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതുമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബാക്കെൻഡിലൂടെ നടന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ സുഖമായിട്ടിരുന്ന ആ ടി വി പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നിട്ട് ഇവൻ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ടി വി ഓഫ് ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്നു നമ്മുടെ ഇവൻറ്റിന് ഷോ ഡയറക്റ്റ് കാണാൻ വന്ന ആളുകൾ ഷോ കഴിഞ്ഞ് കൈയും അടിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പോകുന്നു എന്നാലും ഈ ക്യാമറമാൻമാരടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു ക്രൂ ഈ ഒരു സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞും രാത്രിയായി പാതിരാത്രിയായി പുലർച്ചെയായി ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ അതിൻ്റെ റിമൂവിങ് പ്രോസസ്സൊക്കെ തുടങ്ങി എന്നിട്ടും അവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ മടിയുള്ള നമ്മുടെ ക്യാമറമാനടങ്ങുന്ന ഈ ക്രൂ സംഘം അവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിലെ പോരായ്മകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു വിട്ടുപോകുന്നില്ല അവരുടെ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു മേഖല അവർ എല്ലാവരുടെയും ബ്ലഡിൽ ഒഴുകുന്ന ഒരേ രക്തം ഒരേ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അതായത് ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ് വിഷ്വലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആർട്ട് അത് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അത്ര അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുക നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജോലിയുടെ കാഠിന്യം പോലും നമ്മൾ അറിയാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖല വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റോടുകൂടി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി ഒരു മേഖല ആ മേഖലയെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക